Всем привет, меня зовут Евгений Крылевский и в этом видео мы продолжаем делать наш небольшой простой сайт на HTML CSS. Итак, первое, что мы с вами сделаем, это мы э, добавим фон в навигацию. Да? Смотрите, так, сделаем вот так. И здесь мы сделаем вот так, чтобы вам было легко виден, да, был и код, и, соответственно, то, что у нас получается. Значит, вы посмотрите еще разочек на индекс HTML и посмотрите на style CSS. И задайтесь вопросом, а как нам к нашей навигации меню добавить точно такой же фон, как в хедере? 10 секунд на подумать. Прошло почти 10 секунд, и, и я вам рассказываю решение. Да? Э, смотрите, у нас в хедере, да, благодаря тегу header и, соответственно, селектору header появляется э, да, определенный фон. То же самое мы с вами сделаем и с навигацией. Пишем nav. Да, у нас есть такой тег. Можете увидеть nav. И здесь мы... С вами будем тоже писать фон, но теперь уже для навигации, да, где у нас находятся все вот эти пункты. Мы берем с вами background color. Эта строчка обозначает, какого цвета будет фон. Копируем, Ctrl-C и Ctrl-V вставляем, сохраняем, обновляем. Все отлично получилось, да? Но есть у нас небольшая проблемка, да? Вот эта вот белая черта, которая вообще и мне не нравится, я думаю, и вам она не нравится. Как от нее избавиться? Значит, мы будем действовать таким образом. Мы нажимаем правой кнопкой «Посмотреть код». Да, мы сейчас проинспектируем. Открывается консоль разработчика. Мы нажимаем вот, вот эту кнопочку, стрелочку, выбираем наш элемент. Вот он, можете увидеть, вот он, его отображают верстки. И дальше у нас появляется вот такая рамочка. И она показывает, какие отступы применяются к данному элементу. И здесь мы можем увидеть, что э, к элементу применяется да, padding 40, да, 40 пикселей на левую сторону и margin сверху и снизу. Откуда у нас появились эти отступы? Ведь если вы посмотрите на наш код, да, мы с вами ничего не задали, никаких отступов у нас нету. А эти отступы задает автоматически э, сам, да, сам браузер, сам Google Chrome нам предлагает вот такую сетку, если, если не задано каких-либо других параметров. Вообще, это отдельная тема, о которой мы поговорим там, в других роликах. Э, как правильно делать э, сброс, да? То есть в CSS делается определенным способом сброс, чтобы все настройки обнулились. Вот. И потом пишется код заново. Да, я не знаю, может быть, это сейчас для вас слишком сложно. Вот. Поэтому вы пока просто запомните такое. Есть да, такая как бы функция, есть не, не функция, а есть такой прием, называется сброс CSS стиле, чтобы вот, вот такие вещи не вылезали. Ну, мы с вами пока просто сделаем, да, мы не будем сейчас ничего сбрасывать, как-то очень сложно. Мы сейчас прям в UL и напишем. Нам нужно, чтобы у нас, смотрите, margin и padding были 0. Пишем, соответственно, margin 0. И пэддинг 0. Ошибочка 0. Все, и сейчас мы увидим, что у нас э, вот эти отступы пропадут. Да, все прекрасно. И теперь у нас э, не мучает, да, это белая полоса непонятная. Но пока что еще отнюдь все не так радушно, да, потому что, смотрите, какой-то цвет не очень, да, у нас цвет мы практически не видим что там написано, подчеркивание тоже не очень приятное. Поэтому я вам расскажу, так сказать, такую, у нас новая тема с вами. А это применение тега к определенному селектору. То есть, смотрите, у нас есть тег А, и он находится внутри селектора NAV. И мы с вами можем задать конкретно, вот чтобы чтобы у нава, вот у этого селектора, все теги А отображались определенным образом. 
Как это происходит? Мы с вами в первую очередь пишем наш селектор. Далее мы пишем тег. И точно так же открываем и закрываем фигурные скобки. Еще раз, посмотрите на сам, на сам HTML файл. Да, у вас есть селектор nav. И мы сказали, что вот тег А мы сейчас зададим определенные настройки. И все да, теги А, которые находятся здесь, которые находятся в селекторе nav, будут отображаться определенным образом. Ну вот давайте, значит... Что мы сделаем в первую очередь, опять же, давайте попробуем изменить э, цвет, да, цвет букв, чтобы, вот, чтобы мы видели. Да. Для этого у нас есть в CSS параметр color и, соответственно, цвет white. Ну, как вот мы делаем, как по аналогии с хедером, чтобы и вам тоже было проще, так сказать, повторить и запомнить еще, еще и еще один раз. Сохраняем Ctrl-S, обновляем нашу страничку. Великолепно. Да, теперь белые, белые буквы очень хорошо видны на темном фоне. Что нам не нравится, да, то, что, чего вы, может быть, еще пока не знали. Видите, подчеркивания такие. Нам нужно сбросить эти подчеркивания. И как мы это сделаем? У нас, вот, кстати, мы сбрасывали, помните, с помощью list style non мы сбрасывали такие точечки у нас были в списке. Вот, а здесь у нас э, другой параметр. Тут будет написано текст, э, и вот нам подсказывает текст, э, извините, я промахнулся с подсказкой, нажимаю вниз, текст, декорейшн, двоеточие, и дальше мы пишем non. Ну, кстати, вот видите, точно так же, как листайл, non, не делать. И также текст, декорейшн, non. Э, сохраняем, обновляем. Прекрасно, у нас пропали, конечно, наши подчеркивания. И теперь как-то у нас все выглядит да, более-менее цивильно и понятно. Итак, друзья, чтобы сейчас не перемешивать все в одну кучу, да, я все-таки остановлюсь, мы еще раз это все повторим и будем доделывать меню уже в следующем уроке. Что мы с вами сделали? Давайте пройдемся. Значит, мы с вами взяли, добавили новый селектор да, по названию тега. У нас был header. Да? И теперь мы добавили еще nav. Этому селектору мы сказали, что фон будет у нас точно такой же фиолетовый, как и был в хедере. Первое действие. Второе действие, что мы с вами сделали. У нас появились какие-то отступы, которые нам предложил сам, да, сам браузер, которые эти отступы нам совершенно не нужны. Вот. Мы их смогли сбросить, так сказать с помощью э, маргина 0 и пэддинга 0. Да, мы сказали, что пусть у UL а всегда будет маргин и пэддинг 0. Но опять же, если может у нас что-то поменяется, мы изменим. Но пока что мы задали вот такие параметры. И у нас, соответственно, э, все, отступы пропали. Вот. И третья часть, что мы сделали э, в этом уроке, э, мы поговорили о том, что к, к, там, к любому селектору вы можете добавлять тег, да, в CSS, и все заданные значения, которые будут прописаны, они будут применяться к этому тегу у какого-то селектора. Да? В нашем случае мы, мы начали работать с тегом А. Насколько вы помните, тег А — это ссылка да, на какую-то другую страничку. У нас тег А, мы его приписали, что нам нужно, чтобы вот, э, у всех ссылок в да, в, в теге nav были определенные параметры. А конкретно это белый цвет и отсутствие полос да, под ссылками. Я думаю, что вам достаточно. Это у нас будет... Вот, да, мы будем менюшечку с вами делать в, в два урока. Вот, так будет понятней. Если что-то не поняли, вы можете еще раз сейчас пересмотреть этот урок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, если вам это видео оказалось полезным. И приходите к нам снова и снова. Мы вас ждем. Пока-пока.